என்ன மன்னிச்சுக்கீங்கன்னா ஏதோ ஒரு கோபத்துல மனசுக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்கு தெரியுமா சண்டை போடுறதுக்கு உத்தரவு கொடுங்க இறைவனிடமிருந்து நம் தூதருக்கு ஒரு இறை செய்தி வந்திருக்கு சண்டையிடுங்க இறைவனோட வழியில உங்களை எதிர்க்கிறவங்களோட சண்டையிடுங்க உங்களை எந்த இடத்துல இருந்து விரட்டி அடிச்சாங்களோ அவங்களை விரட்டி அடிங்க ஏன்னா அடக்கு முறைங்கிறது கொலை செய்யறத விட கொடூரமானது எதிர்த்து போராடுங்க அடக்கு முறையை அடியோடு அழிச்சு மார்க்கத்தை நிலைநாட்டுங்க அவங்க போற நிறுத்திட்டா அப்புறம் நீங்களும் போராடுறதை நிறுத்திடுங்க ஏன்னா இறைவனுக்கு போற தொடங்குறவங்களை பிடிக்காது இறை வழியில நீங்க போராடலாம் உங்களை அழிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அழிக்கலாம் இறைவன் மிக பெரியவன் மிக பெரியவன் மிக பெரியவன் இறைவன் மிக பெரியவன் இறைவன் மிக பெரியவன் தூதர் உங்களுக்காக சொல்லியிருக்கிற போர் விதிமுறைகள் இதுதான் பெண்களை நீங்க துன்புறுத்த கூடாது குழந்தைகளை கொல்லக்கூடாது முதியவர்களை துன்புறுத்த கூடாது அப்பாவி உயிர்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்தக்கூடாது வயல்களில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களை நீங்க துன்புறுத்த கூடாது எக்காரணத்தை கொண்டு மரங்களை நீங்க வெட்டக்கூடாது உங்களை ஊற விட்டு விரட்டவங்களை மட்டும்தான் தாக்கணும் உங்க உரிமைகளை பறிச்சு உங்க செல்வங்களை கொள்ளை அடிச்சு செல்வந்தர்களை ஆனவங்களை மட்டும்தான் நீங்க தாக்கணும் தோழர்களே நமது முதல் இலக்கு பதிலுடைய கிணறு பதினால இருந்து செய்தி கொண்டு வந்திருக்க போருக்கு தயாராவுங்க ஆபத்து வந்துருச்சு சீக்கிரமா தயாராகுங்க உங்கள் செல்வங்களை பாதுகாத்துக்கோங்க முகமது தன்னோட படைகளோட நம்மளை தாக்கிறதுக்காக மதியனால இருந்து வரோம் எத்தனை வீரர்கள் முன்னூறு பேர் ரெண்டு குதிரைகள் நாம நூறு குதிரைகளை கொண்டு போவோம் எத்தனை ஓட்டகங்கள் எழுபது நாம நூத்தி எழுபது ஓட்டகங்களை கொண்டு போவோம் வெற்றியை கொண்ட அடைகனோட இருபது ஒட்டகங்கள்ல மதுபானத்தை கொண்டு போகணும் இவ்வளவு நாளா நான் இந்த போற தான் எதிர்பார்த்தேன் வெற்றி நமதே
உடனே அபு சுஃபியான் படைகள் இருக்க இடத்துக்கு போ பதிலுடைய கிணறுக்கு அவங்கள வர சொல்லு நாம மத்த படைகளோட நாளைக்கு அவங்கள அங்க சந்திக்கலாம் பதிருடைய கிணறு இதோ இங்க இருக்கு முகமதோட படைகள் இந்த பக்கமா வந்துகிட்டு இருக்கு என்னோட வியாபார கூட்டம் இங்க இருக்கு ஒரு நாளைக்குள்ள நான் இங்க போய் சேர்ந்துருவேன் அங்க அவங்களை தோக்கடிக்கணும் இந்த திட்டம் எனக்கு பிடிக்கல அப்படி ஒரு ஆபத்தை எதிர்கொள்ள தேவையில்லைங்கிறது என் எண்ணம் நெருப்புகள் அணைங்க ஒட்டகங்களை தயார் பண்ணுங்க பதிலுடைய கிணறுக்கு நாங்க வரல நாங்க மேற்கு பக்கமா போறோம் நீங்க வரலையா இது முட்டாள்தனம் பதில நாம அவங்களை சந்திச்சு ஆகணும் முட்டைகளை அடிச்சு நொறுக்கிற மாதிரி நாம அவங்களை நொறுக்கணும் ராத்திரி முழுக்க பயணம் செஞ்சா முகமது அல பிடிக்க முடியாத இடத்துக்கு நான் போயிடுவேன் உன்னோட கௌரவம் எங்க போச்சு அபு சுஃபியான் கௌரவமா கௌரவத்தை பார்த்தா என்ன நம்பி இருக்கிறவங்க உயிர் போயிடும் ஓடி ஒளியத்தான் செய்ய முகமது பதூருடைய கிணறுகளை கைப்பற்றிட்டானா நம்மோட வலையில வசமா வந்து மாட்டிக்கிட்டாங்க வைத்தியக்காரங்க அபு சுஃபியான் துரோகம் பண்ணிட்டான் அவன் பதிற்கு வராம மேற்கு பக்கமா கிளம்பி போயிட்டான் படைகள் பாதுகாப்பா தானே இருக்கு அப்ப போருக்கு அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் போர் வேண்டாமா போர்னு வந்துட்டா சகோதரர்கள்லாம் எதிரியாகி ரத்த ஆறு ஓடும் ஓ மகன மாதிரி நீயும் துரோகம் பண்றியா 
அவன் செஞ்சிருக்கிற துரோகத்துக்கு அவனுக்கு சவுக்கடி நிச்சயம் உன் குடும்பத்தை விட எங்களுக்கு மக்காதா முக்கியம் உன்னுடைய உண்மையான ரத்தம் உன் ரெண்டாவது பையன் என்ன சொல்றான்னு கேட்போம் போர் செஞ்சு ஆகணும் இன்னைக்கு நடக்க போறத பார்ப்போம் எதிர்காலத்தை விதி முடிவு செய்யட்டும் உத்துப்பாவ கோழன்னு நினைச்சிடாதீங்க நம்ம போருக்கு போறோம் அவங்க கதையை நாளைக்கு முடிக்கிறோம் வெற்றி நமதே நேரமாச்சு சீக்கிரம் சீக்கிரம் கொஞ்சம் வேகமா செயல்படுங்க சீக்கிரம் கொஞ்சம் வேகமா வேகமா செயல்படுங்க சீக்கிரமா தயாராகுங்க அவங்க அவங்க எடுத்துக்கு போங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஆயுதங்களை எடுத்துக்கிட்டு தயாரா நெல்லுங்க உங்க இடத்துக்கு போங்க முகமது கிணறு ஆக்கிரமிச்சுட்டா இல்லையா தண்ணீர் தேவைப்படுறவங்க சண்டை போட்டுதான் ஆகணும் நாம கிணற மீட்டாகணும் அதுக்கு போர் மட்டும்தான் தீர்வு தோழர்களே கிணறுகள் நமக்கு சொந்தம் இறைவனின் ஆணைப்படியும் இறை தூதர் கட்டளைப்படியும் தாக்குதலை நாம ஆரம்பிக்க போறதில்லை 